。看似是船，实际就是飘在河面的贫民窟。原本还在几十人的货船，却硬生生的连人带货塞进了两千多人。在这里也没有食物，没有水电，更没有厕所。两千多人在这生活整整一个月，期间呢还得面临疾病、海盗等威胁。稍有不慎，小命就没了。尽管如此，当地人依然趋之若鹜。这究竟是怎么一回事？今天球哥就带大家来了解了解，刚果民主共和国，简称刚果金，位于非洲中部，与乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、赞比亚、安哥拉、刚果布、中非和南苏丹接壤，国土面积约为二百三十四万平方公里，人口约一亿人。刚果金就是典型的非洲穷人，人均 GDP 很低，只有不到七百美元，经济不发达，国内的各项基础设施更是一片稀烂，尤其是公路，一到雨季就变得泥泞不堪，时不时呢还来几场车祸，想要出远门，要么坐飞机，要么坐船。但是对于人均日收入还不到一美元的刚果金来说，一张飞机票的价格得半年不吃不喝才能买得起。相对的，坐船就相对便宜了不少，只要五十美元左右。尤其是水路能直接连通刚果金首都金沙萨和第三大城市基桑加尼，就有更多的人选择比较便宜的水路。便宜是便宜，但日子却不好过。一艘和在二十人的货船，就因为接了几条驳船，就硬生生挤成了两千多人，而且船也不是定时就开。有时候足足等了一个月，船都有可能不会走。不是船长不想走，而是因为汽油没有送到。没送到的原因呢，是没有给送油员小费。所以很不巧的，就没有运油车。在刚果金货轮上的生活究竟有多难？一个才能搭载二十人的货轮，却坐了两千多人，可想而知这个空间有多狭小。要是来得早，运气好了，能抢到甲板中心的位置，简直就是抢到了头等舱。不仅能抢到足够的空间，还能在上面安营大寨。但要是运气稍微差点，就只能挤在空隙；更惨一点的，甚至只能站到几厘米的甲板，稍微一个没站住，就可能掉河里去。这样的生活将整整持续一个月的时间。除了生活环境差，船上的生活物资是几乎没有，没水没电，没电就算了，但没水是真的要了人命啊！想喝水呢，有两种办法，一种呢就是去船上售卖的纯净水，一升一百刚果法郎，约人民币三毛三。对于我们而言呢，这水便宜的不行，但是对于当地人来说，依旧是很难接受的价格。他们宁愿喝河水，哪怕喝了很容易得病。而途中的食物呢，有些人会自己带点。另外就是在航行的途中，河两岸也会有些居民划着小船来售卖食物。在船上呢，想要去厕所也是一个麻烦，因为得穿过一众人群，不仅得留意个人物品，还得留意人。万一谁不小心摔倒了，就会像多米诺骨牌一样一倒一大片。最可怜的还是货轮边缘的人。而上厕所也很简单呢，抓住船尾的栏杆就能上了。唯一的问题就是栏杆你得拉住了，要是手一滑，人家掉下去了，直接就会被螺旋桨给搅烂。尽管船上有两千多人，但实际交了船费的寥寥无几。很多人都不知道船究竟要走多久到目的地，所以他们得留够钱用来买食物。对于船上所有人来说，这一趟旅行绝对就是一场地狱之旅。其实船上稍微宽敞一点的地方，那就是船长室了。但船长的任务可一点都不轻松。为什么这么说呢？首先，船上的条件非常简陋，没有探照灯，航行全靠一只大手电筒，更没有救生衣和救生艇。一旦沉船，那就只能等死。而刚果河又不像表面上看着那么风平浪静。在河里到处都是垃圾、沉船等东西，一个不小心就容易把船给撞破了。更重要的是，河面没有航标。虽然船上有航行图，但坏消息是这图还是五十多年前的。另外，船上所有人还会面临疾病的威胁，因为肮脏拥挤的环境，再加上很多人喝肮脏的河水或食物，时间一长，身体就开始超负荷，就会得上各种各样的疾病。而船上也没有那么多钱，专门雇个医生来给人看病。再说，就算有，那些人也根本看不起，也付不起药费。在航行期间，货轮还会经过刚果金相对富裕的地方。因为有丰富的钻石矿等资源，各种大大小小的武装团伙为了争夺矿产控制权而打打出手，哪怕经过的货轮也会被他们攻击，出现伤亡。这一路上会经历各种各样的事情，可能是火拼，也可能是船被撞破了等等。运气好点的可以安全到达目的地，运气不好的一船几百几千号人全部命丧刚果河。然而对当地人来说，这些事情早就变得习以为常了。对于这些一直生活在混乱落后的人来说，死亡也已成为生命的一部分了。好了，本期视频到这儿就结束了。麻烦各位看官，用你发财的小手点来点赞关注呗，咱们下期再见。